不知道大家有没有注意到，在最近几年，无障碍这个词开始得到越来越多人的关注。我们日常生活中已经可以见到不少针对残障人士的无障碍措施，一些残障人士的切实需求正在一点点被满足。但有一天，我在微博上刷到一条关于无声外卖员的热搜，以及看到大家对无声外卖员的惊讶，我才突然发现，听障人士有时候会因为与其他残障人士相比没有明显的特征，所以往往更难被注意到。于是，在今天三月三日。国际爱尔日这个特殊的时间，我想给大家带来一个特殊的视频。这是一个手语翻译的 app， 它的功能非常简单，把手语翻译成语音，很高兴认识你。以及把语音或者是文字翻译成手语播放出来。在看到这个功能的时候，我的第一反应是，这也许是一个很有用的 app， 能帮助到很多听障人群。但随后一想，现在智能手机这么普及，几乎人手一台，不少 app 也可以支持文字转语音。那为什么还需要手语翻译软件呢？这些功能真的有意义吗？直接让听障朋友用手机打字，不是方便又简单？但后来我发现啊，事情好像并不是我想的这么简单。想想我们平时打字的时候，是不是先在脑子里面想着这个字的读音，然后又根据这个拼音来打字，又或者是直接用手写来识别？而听障人士因为长期听不到声音，或者是先天失聪，所以可能早就已经忘记，甚至根本不知道对应的字词是怎么发音的，导致打字并不会那么流畅。除此之外，手语作为一门独立。的语言，它的语序和我们的口语其实有很大的差异。比如健全人说：“这书不要扔掉”，那就是这本书不要扔掉。但在手语里面表达的顺序却是“书扔掉，不要”。在我们看来，很可能就理解成“这书扔掉了吧，不要了”。这在交流过程中，甚至会引起很大的误会。对绝大部分听障人士来说，手语就相当于他们的母语，是他们日常交流中难以缺少的部分，这自然就会造成了日常交流的困难。因此，我觉得这个翻译官大概是有用的。但实际情况到底是怎么样的呢？它真的能让听障人士更方便、有效地和健全人沟通吗？我想这个问题还是得找到一个真正在使用的用户，才可以得到一个解答。于是，我决定直接找到 vivo 的无障碍和手语翻译官的研发团队，不但要问问他们是怎么实现手语翻译的。功能也要知道它是否能满足听障人群的切实需求。今天非常高兴，也非常荣幸受到邀请来采访 vivo 的无障碍团队。大部分健全的人是没有办法理解，说为什么听障人士不能用打字这种方式跟别人交流呢？呃，手语呢跟口语是完全不同的语言嘛，所以他们两个之间句子跟表达方式是有很大的差异的。手语呢要比口语的。沟通效率要高很多，这就是我们为什么要用手语翻译的原因。文字沟通有有你们想象不到的困难。我们的想法吧，大多数都是比较单一的，就是会常常引起误解。我们呢，就认为听不见对获取新信息的能力比较差。或者它确实是能够帮助到我们，就是能够更直接的跟正常人来沟通，而不是再也不用通过笔啊，或者说打麻醉什么的，这比较耗时间的。我们可以更直接的接收到对方的信息。嗯，其实我也能大概的理解到，就是手语它跟我们用的这种普通话是完全两个语言了，可以这么理解。是的。嗯。啊，我们现在这个应用是不是目前还只能翻译中文？呃，对，那我们先聚焦这个中文这个场景，就是听到人生日常沟通这个场景，先把这个整个的这个产品的体验先打磨好，嗯、然后等着这个效果打磨好了之后，有合适的一些机会或者契机的时候，我们可以考虑去支撑国外的一些场景，因为毕竟我们也是一个做专业手机设备的一些厂商，然后呃也在走国际化的这条路，对，所以说我们是持续的在做这件事儿。嗯，对。在你们研发的过程中遇到的最困难的问题。提示、呃，第一个就是数据上，因为手语是比较稀缺的，然后我们能采集到数据也是有限的，然后我们对数据的标注跟处理也是比较难的。要理解，比如说这一千二百个词对应的动作，每个动作是什么意思？可能当你累积到一定量的时候，你才知道哦，你打这个动作原来之间是有区分的。如果你不了解的话，你根本可能都没有办法知道你这个模型为什么识别不准。然后第二个就是我做了这些词，那我怎样保证这些词是识别准的？因为手语词汇里面存在很多呃一些过渡动作，然后一些呃包含关系，然后这些东西你要把每一个词汇都识别准的话。就相当于你要知道这个模型是不是能学到这些词汇的特征，然后这特征是表示的是什么信息，然后这些信息怎样能定位到这个最终的结果，让它做得更准。然后这个模型也是一般一般的迭代的，十几版左右的模型。然后另外就是关于合成的，每一个动作之间的过渡要做到足够平滑，而且包含我的口型的特征跟我的表情的特征，最终可能就是上屏你给一句话，然后达到一个连续的这个呃手语的一个表达的过程。嗯。
，它一点都不像是我想象中那样，就是只有动作啊，转过来就可以、啊、如果你只是看看这个过程，你可能觉得它就是一个图像输出输入，然后一个语言输出的过程。但是如果你要把它处理到这种交互体验跟最后的效果的话，那你就可能要把这个过程给拆开到每一步，然后去看里面该怎么去实现。今天通过近距离和真正的听障人士，还有产品的开发团队交流，不但让我认识到了一位很厉害的朋友柯南老师，然后第一次和这个群体接触的我，发现了和想象中不一样的对方。当我从健全人的视角切换到了听障人士的视角后，我发现我们过去对他们的了解实在是太少了。他们在生活中遇到的困难不只是交流不便，对于他们来说，打字交流就像是使用一门外语。原来那看上去只是简单波波动画的手语翻译，背后藏着这么多的技术问题需要。解决。随着这些年社会的发展，我们开始逐渐关注起那些过去被信息化社会落在身后的人群，开始更加注重他们的感受。其实，在这之前，无障碍设施已经不少了，比如说电梯里面的盲文、大街上的盲道、无障碍通道、无障碍车位等等等等。但在过去，他们只解决了有没有的问题，在实际的生活中，盲文可能被遮挡，无障碍通道可能被占有。而现在，随着科技的发展，大家的生活变得越来越好的同时，我们也应该解决那些无障碍设施好不好。的问题，像今天聊到的手语翻译，目前已经支持八千多个单词，相当于汉语四级的识别标准。不仅是简单的能让听障人士能够和健全人沟通那么简单，而是让他们更好的向这个社会传达出属于自己的声音。科技的普惠目前还没有办法一步到位，算法识别也许只是无障碍领域的一小步。我们也知道我们做的还不够多，但相信有了足够的关注和时间，让每一个人都能受益的科技。腿不可达。其实今天会有这么一个视频，聊到这么多无障碍科技的内容，我更希望的是让更多的人来关注到听障人群，关注到那些我们过去注意不到的细节，而这些对于我们来说微小的细节，对需要的人群来说却极有可能改善体验。现在的关注是为了将来的不关注，同时我也希望能够让更多的厂商参与到无障碍科技的研发中，让这些领域更加的完善成熟。在科技的帮助下，所有的人都能轻松便利地进行交流，让每个人都可以拥有更美好的生活。那么好了，以上就是本期视频的所有内容了。希望这期视频可以让你更加了解和关注到残障人群，也希望大家可以把视频转发给其他人，让更多的人能看到这期节目。最后记得点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下。期再见嘛，拜拜。